ഹായ് ഹലോ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഡാറ്റ അനലറ്റിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളത്തെ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റേജും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് നോക്കാം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ടു ഡിസിഷൻ റിലവൻ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു ഡാറ്റ നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്കുന്നു നോളജ് ആക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ നോളജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസിന്റെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ വെറുതെ ഈ ഡാറ്റനെ ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്കി ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ പോ മതിയോ നമുക്ക് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോരാ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡാറ്റനെ ഓരോ ലെവലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോകണം എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ആ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് സാധനം വാങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബില്ലിംഗ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ ഒരു കുട്ടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബില്ലിംഗ് സെക്ഷനിൽ പോയിട്ട് അവൾ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ബില്ല് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു പേയ്മെൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ബില്ല് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ അവളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം എന്ത് കിട്ടി നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള സേ സാധനങ്ങളുടെ ഒരു ഡാറ്റ ഇനി വേറെ ആരെങ്കിലും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റകളൊക്കെ ഇവളിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പം അവരുടെ കയ്യിലാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് ഉള്ളത് ഈ ഡാറ്റ അവൾ വെച്ചിട്ട് അവളാണോ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ലോസും പ്രോഫിറ്റൊക്കെ നോക്കി കണ്ട് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് അല്ല അവൾ ഈ ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം നേരെ അവളുടെ നേരെ മോളത്തെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ആരാ അവിടെ ഒരു അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും മെയിൻ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ മെയിൻ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ റിപ്പോർട്ട് നേരെ അയാളുടെ ടോപ്പ് മാനേജേഴ്സിന് അയച്ചിട്ട് അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻസ് എന്താ എന്താണോ ഡിസിഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് കൂട്ടണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിയ സാധനത്തിൻ്റെ ഡാറ്റ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് ടോപ്പ് മാനേജേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മുടെ ഷോ നോട്ടിലേക്ക് വരുമ്പം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെയിൽസ് പർച്ചേസ് അങ്ങനത്തെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഡേ ടു ഡേ ലൈ ഡേ ഡേ ടു ഡേ നടക്കുന്ന ചെറിയ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ബുക്കിൽ ലെഡ്ജറൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് എഴുതി വെക്കും അപ്പോൾ അതെന്താണ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെയിൽസ് പർച്ചേസ് അതൊക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഡാറ്റനെ നേരെ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് എടുക്കുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്യും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് നോക്കും പിന്നെ പ്ലാനും കൺട്രോളിംഗ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യും അതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നു മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് എന്തിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ബിസിനസ്സിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ എന്തൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യും പെർഫോമൻസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസും അതിന് വരാൻ പോകുന്ന റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റും ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടോപ്പ് മാനേജേഴ്സ് ഈ റിപ്പോർട്ട് ഈ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസിഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ താഴത്തെ ലെവലിൽ നിന്നും ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സ്റ്റെപ്പ് ടു ടേൺ ഡാറ്റ ഇൻ ടു യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ഇൻഫോർമേഷൻ എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡാ ഡാറ്റനെ നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്കുന്നു കോണ്ടാക്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനെന്തുണ്ട് വെറും
സോറി ഓർഗനൈസിങ് ദി ഡാറ്റ ഓർഗനൈസിങ് ദി ഡാറ്റ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റനെ ഒരു ഓരോരോ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേയിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡാറ്റ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെയിൽസും പർച്ചേസും ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കണം ഇപ്പം ഓരോ മന്തില് സോറി സെയിൽസ് ആണ് ഫുൾ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ മാസത്തെയും സെയിൽസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഒരു സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നു അതുപോലെ പർച്ചേസ് ഒരു സെറ്റ് ആക്കി വെക്കുന്നു ഡെപ്റ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ വേറൊരു റൊക്കോളത്തിലേക്ക് വെക്കണം ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസിങ് ഡാറ്റ അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെയിൽസ് ഓരോ മന്തിലെ സെയിൽസ് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ട്വൽവ് മന്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ ഇയറിലെ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് മൊത്തം ആ ഒരു സെയിൽസിന്റെ കോളം മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലാതെ നമ്മൾ പർച്ചേസും ഇത് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ടോട്ടൽ സെയിൽസും പർച്ചേസും ഒക്കെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് അതാണ് ഓർഗനൈസിങ് ദി ഡാറ്റ പിന്നെ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിന്റെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് ചെറിയൊരു ഡെഫിനേഷൻ പോലെ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് ലോങ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്താണ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റയിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ഡാറ്റ സോറി ആ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ നടക്കുന്നത് ഒരു മന്തിലെ സെയിൽസ് ഒരു മന്തില് ഒരു ദിവസത്തെ സെയില് രണ്ട് പ്രാവശ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ റിസൾട്ടിലും ഔട്ട്കം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിലും അതിന്റെ എഫക്ട് ഡബിൾ ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിലൂടെ എന്ത് മനസ്സിലാവും ആ ഈ ഒരു ഡാറ്റ രണ്ട് ടൈപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് തവണയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെ മനസ്സിലാവും പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള സെയിൽസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓരോ മന്തിലെ സെയിൽസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഓരോ മന്തിലെ സെയിൽസിന്റെ ആവശ്യം ഓരോ ഫയലിലും ഓരോരോ മന്തിന്റെ സെയിൽസിന് പകരം നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ ഈ എല്ലാ മാസത്തെയും സെയിൽസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഫയലിലേക്ക് ആക്കി വെക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പാവില്ലേ അത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാല് ഒരേ കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു സെറ്റാക്കി മാറ്റാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഒരു സിംഗിൾ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ആക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡാറ്റ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡാറ്റ റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കണം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഈ അക്കൗണ്ടന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കും ഈ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസിഷൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സമ്മറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഡാറ്റ റിപ്പോർട്ടിംഗ് പിന്നെ ഡാറ്റ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഡാറ്റ യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റനെ നന്നായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിസിനസിന്റെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഗ്രോത്തും പ്രോഫിറ്റും ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കണം വെച്ചാൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കൂടു കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഡാറ്റേൻ്റെ മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ
ഡാറ്റ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ദി ഡാറ്റ ഇൻ ടു കൺസ്യൂമബിൾ ഫോർമാറ്റ് ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്കാക്കി മാറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ സമ്മറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ അതാണ് സമ്മറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ പിന്നെ ഡാറ്റ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഡാറ്റ ബീങ് യൂസ്ഡ് ടു ഇംപ്രൂവ് എഫിഷ്യൻസി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി ബിസ